Bonjour à tous et bienvenue pour ce guide des trophées non exhaustifs de Minecraft édition PS4. Euh, à savoir que ce sera certainement un des derniers guides que je vais, que je vais sortir avant longtemps, peut-être jamais. Bref, tout ça pour dire que j'ai enregistré une première fois, ça, ça durait une heure parce que je détaillais vraiment tout. Là, je vais refaire, mais je vais pas tout détailler et heureusement, je n'étais pas allé jusqu'au bout. Donc, je vais vraiment speeder. Si vous avez des questions spécifiques, posez-les en commentaire, j'y répondrai. Euh, alors, euh, d'habitude, je classe par rareté. Là, j'ai classé par original, mais en fait, je vais quand même continuer à faire par rareté. Voilà. Alors. Ouvrez l'inventaire, faites triangle quand vous arrivez dans un nouveau monde. Coupez du bois, et eh bien cassez-le. Voilà, il y a du bois partout. Fabriquez un établi, il faut 4 planches de bois qu'on qu obtient avec des bûches. Attaquez et tuez un, un monstre, n'importe lequel. Voilà, utilisez des planches et des bâtons pour fabriquer une pioche. La première sera tout nécessairement une pioche en bois avec des planches et des bâtons. Des bâtons qu'on fait avec des planches. Récupérer du cuir, on en récupère en tuant des vaches. Utilisez des planches et des bâtons pour fabriquer une épée. N'importe quelle épée, que ce soit en bois ou en pierre. Hein. Euh, ensuite, euh, confectionner une pioche de meilleure qualité. Bon, bah là, ça sous-entend qu'il faut faire une pioche en pierre. Et pour ça, il faut, avec la pioche en bois, casser de la pierre. Et aller dans l'établi, faire une pioche en pierre, du coup. Ou autre, fer, par exemple. Euh, construisez un four à partir de 8 blocs de pierre. J'ai rien d'autre à dire, c'est écrit. Ouais, fonder un langot de fer, donc le fer c'est un minerai qu'on peut trouver euh, sous forme brute euh, avec euh, des, des petites pépites euh, beige dans, dans, dans les caves et ben on détruit ça, on y fait chauffer dans le four et on obtient un lingot euh, 17 des 40 biomes, aujourd'hui il y en a plus que 40 des biomes donc euh, c'est plus très à jour mais ça va tomber assez rapidement, il faut juste explorer ensuite bon bah ben là il faut faire une pièche, une pelle, une hache et une eau, c'est écrit Ensuite, euh, cuisiner et manger une côte de porc. Donc, ça veut dire qu'il faut tuer le porc, le cochon, rose, cubique. On est dans Minecraft. Il hein. faut prendre sa côte de porc, la mettre dans un four, la cuire et la manger. Utiliser des planches et des bâtons pour confectionner une ouf. Bon, bah, on a vu euh, comment ça faisait avec, les... avec quasiment tous les outils. Il faut des bâtons et puis euh, des minerais, euh, bah, euh, comment dire, euh, polis, euh, poli, quoi. Enfin, passer euh, chauffer, tout simplement. Miner du diamant avec des outils en fer. Bon, bah voilà, ça se veut dire que le diamant, on peut le miner qu'avec des outils en fer. Ou mieux, euh, mieux, est-ce qu'on peut le faire avec de l'or Je ne suis pas sûr, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on peut faire avec du diamant, mais pas avec de la pierre ou du bois. <coughs> Porter une armure de fer complète. Pour ça, il vous faudra des, à beaucoup de lingots de fer. Il vous faudra euh, 4 plus 5 plus 8 plus 7. Voilà, je ne fais pas le calcul, vous le ferez très bien chez vous. Faites du pain avec du blé. Le blé, on en, on en récupère soit dans les villages, soit euh, en cassant l'herbe dans la nature, on obtient des, des graines. Des graines euh, qu'on peut planter en retournant la terre avec euh, un peu d'eau à côté, euh, avec la houe. Et euh, on attend que ça pousse. Et après, quand ça aura fini de pousser, on récolte. Et là, avec trois blés, on fait un pain. Jouer 100 jours. Bah, évidemment, ce n'est pas 100 jours IRL, c'est 100 jours dans le jeu. Un jour dans Minecraft ça compte pour 20 minutes et je crois pas que ça compte quand on skip, euh, quand on saute la nuit en dormant dans un lit, un lit qu'on peut créer à partir des moutons qu'on tue. On tue les moutons et ça nous donne de la laine. Pêcher un poisson et cuisiner le pour pêcher un poisson, il nous faut une canne à pêche. Eh oui, Jamy. Euh, pour la canne à pêche, il va falloir des bâtons et du fil. Le fil on le récupère en tuant des araignées confectionner et placer un banneau. Bon, bah là, il va falloir simplement du bois, un bâton, six planches de bois, et ensuite, on va pouvoir créer, euh, eh bien, voilà, le, le, le panneau, et on a juste à le placer. Alors, tendez un mouton, pour ça, il faut une cisaille, pour une cisaille, il faut deux lingots de fer, et après, bah, on, on s'approche du mouton, et puis on fait L2, et là, ça va couper euh, la laine du mouton. En fait, ça va produire deux vaches avec du blé, bon, bah... Tout est dans le titre, hein. il faut du blé, il faut deux vaches, il faut leur donner les deux à manger, il va y avoir des petits cœurs, elles vont, elles vont faire l'amour, et voilà, vous aurez un bébé vache, un petit veau. Ensuite, jeter un diamant à notre joueur, pour ça il faut euh, soit le PS Plus et avoir un, un pote sous la main, soit euh, vous avez une deuxième manette, vous connectez en écran scindé, et ça marche. Construire un portail du Nether, pour ça il faut de l'obsidienne, il faut donc 6... Euh, 
euh, 6 plus 4 donc il en faut 10 il faut au minimum 10 blocs euh, et sinon bah là comme sur la photo il en faudrait bah, 14 quoi mais 10 ça suffit amplement il faut un briquet un briquet il faut euh, du fer et euh, un silex le silex on le récupère en minant du gravier euh, et sinon pour l'obsidienne pour la récupérer il faut une pioche en diamant et euh, l'obsidienne ça se trouve en fait c'est de la lave qui, qui a refroidi donc euh, si vous voyez pas à quoi ça ressemble vous prenez un seau d'eau hein, vous construisez un seau avec trois lingots de fer vous récupérez l'eau où vous voulez vous allez dans la mine ou ailleurs ou même dans le nether justement et, mais du coup non puisqu'il faut là il n'y a pas le choix il faut prendre de la lave <rire> dans, nos, dans le vrai monde et euh, il faut euh, bah, du coup mettre de l'eau sur la lave, ça va refroidir la lave et ça va créer de l'obsidienne, vous la récoltez, et voilà. Et euh, le bricot c'est pour allumer le portail. Faites fondre des troncs d'arbres avec du charbon de bois. Hein. Euh, bon bah en gros faut prendre deux troncs d'arbres, deux suffisent, t'en mets un en haut en, combu en comburant et en combustible, et puis c'est bon, hein, voilà. Voilà, voilà. Ensuite, euh, construisez des bibliothèques pour améliorer votre table d'enchantement. Ce que je comprends pas, c'est pourquoi est-ce que il est plus rare d'avoir fait la table d'enchantement avant d'avoir fait la bibliothèque pour l'améliorer. J'en sais rien. Toujours est-il que pour faire une bibliothèque, il faut des livres. Pour des livres, il faut du papier. Pour du papier, il faut du bambou, comme on peut le voir. Là, j'ai du bambou dans les mains. Euh, trois bambous font trois papiers. Et puis pour le cuir, bon bah on l'a dit, il faut le récupérer en tuant des vaches. Ensuite, euh, écoutez un disque sur un jukebox. Le jukebox, il faut un diamant et puis euh, du bois, je crois, pour le créer. Et pour le disque, on ne peut pas le créer soi-même. Il faut le trouver dans des structures. Les structures, ça peut être tout et n'importe quoi. Des donjons, des donjons dans le nether, le stronghold, euh, je sais pas, un manoir d'illageois. Bref, plein de choses. Soit ça, soit il y a une manière un peu plus compliquée, mais pour laquelle on peut fermer du coup. Il faudrait qu'un éclair tombe sur un, sur un creeper pour le charger. Et euh, s'il est chargé, donc il peut exploser encore plus violemment, donc faites attention. Et si jamais vous voyez un, un creeper chargé, parce qu'il y a un orage et tout, tuez-le, et il y aura peut-être une chance qu'il drop un disque, et qu'il faudra mettre dans le jukebox. Tuez un creeper avec des flèches, on vient d'en parler. Euh, pour avoir des flèches et un arc, donc un arc il faut du fil, on l'a dit comment en avoir, et des bâtons. Pour, euh, pour euh, les, les, les flèches, il faut du silex, donc on l'a dit avec du gravier, et euh, des plumes de poulet. Le poulet, c'est les petits trucs blancs que vous verrez dans la nature. Euh, Est-ce que c'est vraiment un poulet C'est à mi-chemin entre le canard et le poulet. Je ne sais pas trop ce que c'est. Je sais pas trop ce que Notch a fait quand il a créé le jeu, mais voilà. Ensuite, la table d'enchantement. Pour ça, il va falloir euh, 4 obsidiennes, 2 diamants et un livre, si je me souviens bien. 2 diamants, c'est sûr. Euh, et un livre, on a dit comment on le faisait, donc après on crée le, le, bah, bah, la table d'enchantement. Ensuite, pour le bâton de Blaze, pour ça il faut se rendre dans le Nether. Dans le Nether, il y a bah, c est, c est les enfers, hein. c'est tout rouge, c'est tout méchant, avec des, vraiment, par contre avec des, des mobs très violents quand même. Et euh, donc il faut trouver un donjon, un donjon ça ressemble à ça, c'est des pierres rouges comme ça, la rougeâtre un peu foncée. Et euh, sinon on peut en trouver un peu partout des... des, des, des comment des blazes, mais pour le coup, il vaut mieux euh, bah, aller le chercher. Euh, là, euh, c'est un spawner, donc c'est un petit bloc qui fait apparaître les blazes. Vous vous mettez à côté, vous attendez qu'ils spawn, et puis vous les tuez en masse, et puis après, ils vont drop des bâtons de blaze. Voilà, voilà. Ensuite, approviser 5 loups. Alors, les loups, c'est bah, ce qu'on voit en haut à gauche, là, c'est le truc, là. Le, le canidé, hein. il faut lui donner un os pour l'apprivoiser. Et euh, dès qu'il y a les petits corps, ça veut dire qu'il est avec vous, il faut en faire 5 comme ça. Ensuite, confectionner. Hein. Donc pour ça, il va falloir aller chercher de l'argile. L'argile, ça se trouve à proximité des points d'eau. Donc vous allez par exemple en bord de plage et vous prenez une pelle pour miner plus rapidement euh, bah, tout ce qui est gravier, sable, terre, voilà. Et donc vous allez voir des petits blocs euh, bah, argileux. C'est des blocs un peu bleus, mais qui sont sous l'eau. Et il faut les miner, il faut récupérer l'argile. Après ça, il faut venir euh, chez vous. Vous la mettez dans un four. Vous cuis, vous, il faut cuire l'argile. Et ensuite, vous allez obtenir des lingots de, de comment de briques et avec les lingots de briques avec trois lingots de briques vous faites un pot voilà ensuite obtenez 30 émeraudes en commerçant avec les villageois Donc les villageois c'est les petits bonhommes qu'on trouve dans les villages les villages on les, on les reconnaît à 500 km vous verrez bien et donc bah là par exemple j'avais pris un fermier et pour ça il faut euh, il faut par exemple là j'avais beaucoup de, de blé et bah si je lui enchaîne si je lui échange 20 blés, je vais avoir un émeraude et donc il en fallait 30. C'est ce que j'ai fait. 
Voilà. Concocter une potion. Bon bah alors là par contre j'ai pas envie de me casser le cul. Le plus simple ça reste quand même d'aller voir euh, le fonctionnement alchimique de Minecraft. Pour ça bah tapez alchimie wiki Minecraft et vous aurez euh, tout plein d'explications très intéressantes. Mais globalement si je vais résumer il va, va, il va vous falloir un bâton de blaze pour créer l'alambic. Ensuite il va vous falloir des poudres de blaze qui se font avec ou encore des bâtons de blaze pour, euh, pour le carburant de l'alambic. Ensuite, il va vous falloir des fioles qui se font avec du verre. Le verre, c'est avec du sable qu'on cuit dans le four. Et euh, pour, euh, pour les verres du nether, c'est euh, aussi un deuxième carburant qu'il va falloir pour créer les potions euh, que vous trouvez aussi dans le nether, dans les forteresses. Donc pareil, il va falloir trouver une forteresse si vous voulez des potions. Pas le choix. Alors, euh, pour retrouver les verres du nether, euh, si vous voyez des escaliers dans, le, dans la forteresse, pas toujours, mais à gauche ou à droite, il faut y aller voir et il y aura certainement des plantations de, de verrues. Il faudra récupérer aussi ce sur quoi ça, ça pousse, c'est-à-dire des sables du, euh, de, des sables remplis d'âmes. Je ne sais plus c'est quoi le nom, mais je vais dire des sables d'âmes. Voilà, ça, ça ira très bien. Ensuite, nager dans la lave sous, sous l'effet de la résistance au feu. Je ne connais pas par cœur les potions, euh, donc il faut aller voir comment faire une potion de résistance au feu. Détruisez un gast avec une boule de feu. Alors, c'est-à-dire que quand vous allez arriver dans le nether, il y a des gros, gros cubes blancs volants qui vont vous cracher des boules de feu dessus. Et bah, si vous tapez dans la boule de feu au bon moment, ça va renvoyer la boule de feu. Et si vous la renvoyez dans sa gueule, et bah, ça va le tuer. Voilà. Minez euh, bon, bah, un nombre un peu conséquent et le placer dans un coffre. Donc c'est juste un coffre, pas un double coffre, hein, heureusement. Et euh, bah, en gros, il faut mettre les... Euh, il bah, faut remplir tout, toutes les cases de pierre, quoi, avec les 64 euh, euh, blocs à chaque fois. Créer un golem de fer. Alors pour ça, il va vous falloir 4 blocs de fer. Un bloc de fer, c'est 9 lingots de fer. Et il va vous falloir une citrouille. Une citrouille, on en a trouve dans la nature, en, en gambadant dans les prés. À un moment, vous allez voir, il y a des citrouilles qui sont toutes en, en groupe. Hein. C'est tout un gang. Il faut les récupérer et puis euh, bah, les ramener chez vous. Alors Vous le faites où vous voulez, hein, votre golem. Euh, donc vous mettez euh, deux, deux blocs de, de fer verticalement, vous en mettez deux de chaque côté euh, du haut, et puis vous placez au milieu euh, une citrouille. Alors est-ce qu'il y a besoin de l'évider la citrouille Parce que si vous l'évidez, après vous, la, vous pouvez l'utiliser la, la, comme casque, ce qui peut être utile, je dirai plus tard pourquoi, mais bon bref, je sais pas. Ensuite, euh, éviter la famine en utilisant de la chair putréfiée. Alors il y a une barre de faim dans le jeu, je pense que vous, avez, vous aurez bien compris hein, jusqu'ici. Euh, on est dans un jeu de survie, donc euh, la barre de fin, il faut, faut attendre qu'elle soit au minimum, donc il n'y a, a plus aucun petit logo là, de, de, de tranche de, de jambon, là. et ben vous allez prendre de la chair putréfiée, c'est euh, ce que lâchent les zombies, euh, c'est mangeable, mais c'est pas très bon, hein, parce que ça donne encore plus faim. Ensuite, préparer un gâteau avec... Bon, bah, comme on peut le voir sur le, sur le screenshot... Il faut trois sauts de lait, le lait ça se récupère avec les vaches, vous allez les voir, vous faites L2 et puis c'est bon. Les œufs c'est avec, euh, avec les poules, elles en pondent un coup de temps en temps. Le sucre c'est avec le, le bambou et puis le blé on a dit comment l'obtenir. Ensuite traverser un portail de l'ender. Pour ça il va falloir trouver le stronghold. C'est un, un château souterrain qu'il faut trouver. Et pour ça, il va falloir tuer des Endermans, c'est des grands hommes noirs euh, qui vous attaquent, qui sont très agressifs. Et il euh, n'y a absolument aucun propos raciste actuellement, je vous le jure. Euh, et donc, euh, quand on les tue, il y, y a un taux de probabilité qui, qui lâche des perles de l'Ender. Donc c'est des perles à eux, quoi, euh, qui servent à se téléporter, mais pas que. Pour ça, vous les récupérez et euh, il faut euh, en tout... Alors, le portail, c'est du 4... Euh, c'est du... Attendez, si j'ai pas n'importe quoi. Attendez, je réfléchis un peu. Faut 3 x 4, ouais. Donc, euh, faut, faut 12 perles de l'ender pour euh, achever un portail de l'ender. Pour ça, euh, en général, il y en a déjà quelques-unes de perles, mais elles y sont pas toutes. Pour, pour le coup, du coup, il faut en récolter. Et euh, pour créer des, des yeux de l'under, il faut euh, de la poudre de blaze, on me dit comment l'obtenir, après voilà, il faut crafter. Et euh, après, les, 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 comment, les, les yeux de l'under vous permettent de, si vous les lâchez dans l'air, euh, dans votre monde euh, initial, euh, elles, vont vous expliquer, enfin, elles vont vous indiquer la direction vers laquelle se diriger pour trouver le stronghold. Voilà. 
ensuite t'as infligé 9 coeurs de dégâts en un seul coup. Pour le coup, je l'ai fait avec une épée en diams, enchantement en tranchant 3, mais je vous conseille de mettre de meilleurs enchantements pour avoir plus de chance. Euh, à savoir que pour faire 9 dégâts, c'est des fois un peu compliqué, mais ça se fait, hein, au moment. Euh, et pour le coup, euh, faut savoir que quand on saute et qu'on tape quelque chose pendant qu'on saute, ça fait un coup critique, ce qui peut augmenter les dégâts. Voilà. Ensuite, fabriquer un distributeur. Pour ça, il faut un arc et puis 8 blocs de pierre. Voilà, c'est le truc qu'on a au milieu là, entre, entre les torches et le pain. Ensuite, terrasser le dragon de Lander. Bon, bah après, il y a plein de tutos sur internet, donc si vous ne savez pas comment le terrasser. Pff, allez, je vous résume ça globalement. Vous arrivez dans l'Ender, il y a une plateforme euh, bah, volante, en gros, euh, avec euh, des tours. Et les tours, il faut euh, détruire les cristaux qui sont au-dessus des tours pour pas que le dragon puisse se régénérer. Euh, pour ça, soit vous prenez un arc et vous pouvez tirer dessus, soit il y a des barres de fer qui protègent le cristal. Du coup, il n'y a pas le choix, il faut prendre un, un seau d'eau pour euh, pouvoir redescendre plus rapidement. Et puis faire attention parce que... le le dragon, lorsqu'on escalade la tour, peut nous foncer dessus et nous faire tomber et mortellement, bah, on meurt quoi. Mortellement, on meurt. Elle est bonne celle-là. Et quand vous arrivez en haut, alors faut savoir que quand elles explosent, quand les, les, les cristaux de l'ender, euh, ça vous fait des dégâts carrément mortels. Donc faut vraiment prendre ces distances. Le plus simple, c'est de faire un petit ponton euh, un peu loin euh, à côté de la tour, en, sur les bords. Et euh, on, on pète les, 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 comment, les barres de fer et puis on tire dessus avec des flèches. Voilà, voilà. Et une fois que vous avez détruit tous les cristaux, il ne pourra plus se régénérer. Vous n'avez plus qu'à le poutrer à coup de flèches ou d'épées dans le calbut. Dans le, dans le calbut. Ensuite, gagner la confiance d'un ocelot. Alors, c'est pas des chats, c'est des ocelots, quoi. Qui se trouvent dans la jungle. Euh, et pour, euh, le, pour avoir leur confiance, il faut avoir du poisson. Et il faut leur courir après parce qu'en fait, ils ont peur de vous. Euh, et puis dès que vous leur avez donné assez de poissons, ça va devenir votre copain. Guérissez un villageois zombie, donc c'est à ça que ça ressemble un villageois zombie. Pour le guérir, il faut lui lancer une potion de faiblesse et ensuite une pomme en or. Et attendre un petit moment quand même avant que ça redevienne un villageois normal. Voilà. Ensuite, obtenez les 16 couleurs de laine. Alors la laine, on a dit que c'était avec les moutons. Et euh, pour leur donner une couleur à cette laine blanche... Euh, il faut des colorants, les colorants ça se retrouve euh, globalement sur les fleurs mais on peut en trouver ailleurs aussi, les fèves de cacao, les trucs comme ça, allez voir sur internet il y en a 16, donc du rouge, du moins rouge, etc. Parcourir au moins 500 mètres d'affilée dans un wagonnet dans une même direction, alors ça va vous demander beaucoup de fer parce qu'un bloc équivaut à 1 mètre et donc il euh, faut faire 500 blocs en une seule direction, en tout droit, avec un wagonnet qui se fait avec du fer et des rails, et les rails ça se fait avec... Euh, du fer et euh, du bois, mais ça en demande beaucoup. Donc, euh, ce, que je vous, ce que je vous donne comme conseil, ça serait que si jamais vous trouvez un mineur, c'est un, une mine abandonnée en fait sous terre. Et ben là-dedans, il y a des, il y a des rails. Et ben vous avez qu'à récolter les rails et puis ça vous fera déjà moins à farmer. Ensuite, euh, mettez une puis laissez le en tombe. Alors pour ça. Euh, vous, met, vous allez mettre en enclos un, un cochon. Vous allez lui mettre une selle, et puis euh, vous allez creuser un grand trou en dessous euh, de, 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 de l'enclos, et puis euh, comme ça vous allez euh, casser tous les blocs autour jusqu'à ce que, euh, sans, fa... enfin, sans le vouloir, le cochon tombe. Et puis voilà, c'est tout. Tuer un squelette à l'aide de... Alors ça c'est compliqué, c'est un des plus compliqués de trophées. Euh, je vous conseille, parce qu'en en fait à plus de 500... 500 blocs, euh, pas 500 blocs, mais 50 blocs, des fois il disparaît. Enfin, moi en l'occurrence, il disparaissait le... Le squelette, donc le plus simple, ça va rester de, de prendre une deuxième manette, d'enfermer un squelette, de rester à côté pour pas qu'il disparaisse, et puis de se mettre à 500 blocs et puis de lui tirer une balle entre les deux yeux. Pas une balle, mais... Et enfin, tada Voilà. <rire> Ensuite, euh... manger une pomme de notch. Alors avant, on pouvait la créer, c'était avec des blocs d'or et une pomme. La pomme, ça se récupère dans les arbres, mais euh, on peut plus. Du coup, euh, maintenant, il faut trouver une pomme de notch, euh, comment dire, euh, euh, bah, bah, dans les structures, quoi. Mais moi, je n'avais pas envie, donc j'ai préféré faire la pomme de notch dans le monde tutoriel. Ça, c'est le monde tutoriel, hein, euh, qu'on peut avoir en mode édition exclusivement. Ce qui est un peu dommage, mais voilà. Invoquer le Wither. Alors, le Wither, c'est le deuxième boss du jeu. Pour l'invoquer, il va vous falloir du sable des âmes. J'ai dit comment on en récupérait. Hein. On en trouve dans le Nether. Et puis, sinon, il faut aussi 
trois euh, têtes de, de Wither Squelette. Les Wither Squelette, c'est des squelettes noirs qu'on trouve dans, dans le Nether avec des épées en pierre. Il faut les tuer. Ils en lâchent pas souvent, mais à un moment, ils lâchent des têtes, leurs têtes à eux. Et puis, il faut les récupérer. quoi. Il en faut trois. Il faut les placer bah, comme pour le golem, sauf que c'est pas juste une citrouille. Il faut mettre les trois, les unes à côté des autres. Ensuite, teignez. Hein. Alors, pour, te... pour teindre les armures en cuir, alors le... ouais, avec le cuir, on peut faire des armures, pas juste avec le fer. Il faut un chaudron qui se fait avec du fer, là, comme on peut voir. Après, il faut le remplir d'eau, et après l'avoir rempli d'eau, il faut mettre un colorant dedans, et après, vous n'avez plus qu'à tremper votre, votre armure complète dedans, avec la couleur que vous voulez. Là, j'ai mis du noir, par exemple. Ensuite, faites rebondir... Euh... Alors, pour ça, euh, vous allez devoir créer un bloc de slime. Pour ça, il va falloir tuer des slimes, des monstres bah, verts, euh tout carré qu'on trouve dans la nature faut les tuer, après ils se divisent en deux après jusqu'à ce qu'ils puissent plus se diviser puis là ils vont donner des boules de slime il en faut 9 pour faire un bloc et puis vous vous mettez à 30 blocs de hauteur vous sautez juste en tout et puis après voilà vous, vous atterrissez puis c'est bon hein. euh, ensuite tuer le wither, bon bah voilà hein. à savoir qu'il est quand même compliqué à, à battre en mode difficile donc euh, je vous conseille quand même de le mettre en mode facile surtout si vous êtes seul et puis sinon, euh, il lance des, des, des têtes explosives et puis il détruit l'environnement le, autour de chez lui. Donc le plus simple, ça reste quand même de le faire très loin de chez vous. Hein. Ensuite, créer et alimenter une, entièrement une balise. Alors euh, quand on tue le wither, il donne une, une étoile. Avec cette étoile, on peut faire une balise. Avec, euh, pour faire la balise, il faut euh, du verre et puis de l'obsidienne. Euh, et puis je crois que c'est tout. Euh, et pour euh, l'alimenter à fond, en fait, il va falloir... Bah, Trois niveaux de, de blocs de, alors de minerai. Alors, le minerai, ça va être l'émeraude, l'or, le diamant, comme on peut voir, et le fer, ça compte aussi. Euh, faites avec tout ce que vous pouvez. Euh, et puis, il euh, faut beaucoup farmer. Il euh, faut faire du 3x3 pour le premier niveau, du 4x4 ensuite, en plus, et enfin du 5x5. Donc, il va falloir 9, 16 et 25 blocs. Ça fait beaucoup, hein, surtout quand... Enfin, c'est très coûtant. Quoi. Très coûteux, tout ça. Ça, c'est des trophées multi. Alors, euh, je vous laisse juste les lire. J'ai pas de. Moi, j'ai pas envie de les faire parce que j'avais pas le PS Plus à l'époque. Là, je l'ai. Donc, si jamais j'arrivais à booster, pff, faudrait booster quoi. Ensuite, euh, donc, sachez une éponge dans un four. Alors, les éponges, elles se trouvent dans les temples sous-marins. Les, les temples sous-marins, on en parlera plus tard parce qu'il y a un boss et je vous en parlerai. Mais globalement, en fait, euh, bah, quand vous arrivez dedans, il y a une salle avec euh, une éponge mouillée. Vous la récupérez, vous la ramenez chez vous et vous la mettez dans un, dans un four et puis ça chauffe. Et puis voilà, trophée obtenu. Ensuite, euh, récupérer le souffle du dragon dans une fiole. Alors voilà, là, quand vous allez attaquer le dragon lander, il va aussi euh, créer des, euh, des genres de miasmes violets comme ça qui vous font des dégâts. Donc pensez à prendre au moins une ou deux fioles. Et puis comme ça, vous récupérez le, le souffle du dragon qui sert à créer des, des potions de persistance, ça s'appelle. Euh, on en parlera plus tard, bah en fait des potions de persistance, c'est comme ça. C'est-à-dire que tu lances la potion par terre, si par exemple c'est du soin, et bah ça veut dire que pendant genre, je sais pas, 5 secondes, ça va soigner dans la zone d'effet. Voilà, voilà. Ensuite, faire réapparaître le dragon lander. Pour ça, il faut faire 4 cristaux de lander et les placer euh, symétriquement euh, sur le, le truc... Euh, le portail euh, quand vous êtes dans l'ender qui vous permet de s'enfuir d'ici. Euh, je sais plus qu'est-ce qu'il faut pour le créer, mais le cristal, mais vous verrez bien. Voilà. Regardez dans les tutos. Ensuite, euh, donc là, faut, euh, il faut des élites. Les élites, ça se trouve dans le monde parallèle à l'ender, au monde de l'ender en fait. Quand vous avez battu le l'ender dragon, quand vous l'avez battu, il va y apparaître un autre portail en hauteur très petit. Faudra y monter et puis pour euh, y aller dedans, faut, faut une perle de l'ender. Donc faut tuer des enderman et puis faut aller dedans. Et puis faut arpenter un peu toutes les îles flottantes jusqu'à ce que vous trouviez d'une euh, cité de l'end. Et puis à côté de la cité de l'end, il y a euh, un bateau volant et dans le bateau volant, il y a euh, ce truc là, le, les élytres pour planer. Euh, et si vous avez la flemme de le faire, vous faites comme moi, vous, vous lancez le, le tuto euh, dans le mode d'édition euh, de Minecraft. Et puis il euh, y a des élytres qui vous sont donnés. Et puis vous, vous allez très très haut et puis vous faites un petit interstice. Donc ça veut dire que si par exemple vous avez euh, une plateforme de 3 par 3 blocs, et ben le bloc du milieu vous le cassez et puis il faut que vous passiez au milieu de ce bloc. Voilà. Euh, plus de 40 mètres par seconde. Donc il faut aller très très haut et très très vite. Voilà. voilà. Ensuite, donc un cheval pour ça, il va falloir lui donner du blé. 
mais ça ne va pas suffire, il va falloir ensuite monter sur lui, puis jusqu'à ce qu'il veuille bien de vous. Si vous ne si veut pas de vous, il va vous dégager, et s'il ne veut pas de vous, il faudra essayer jusqu'à ce qu'il vous aime. Ouais, il faut forcer avec les chevaux, hein. mais il ne faut pas faire la même chose dans la vraie vie. Ensuite, téléportez-vous sur plus de 100 mètres en un seul lancer d'une perte de l'under. Bon, bah, une perte de l'under, ouais, c'est pour téléporter, c'est ce que lâchent les Enderman, hein, on en a parlé. Bon, bah, vous la balancez très très loin, puis ça va atterrir très très loin, et puis voilà. Euh, vous ne conseille pas de faire comme moi dans l'Ender parce qu'il y a du vide, donc si vous, vous adressez dans le vide, c'est pas au fois. Alimenter un four avec de la lave, ouais, parce que si vous prenez un soda, et bah, en fait, ça peut être un combustible comme le charbon. Et puis d'ailleurs, c'est pas si mal parce que ça vous fait sans item à cramer. Bon, bah voilà, hein, tout est dit. Euh, restez sous l'eau sous l'eau pendant du mille Alors, soit vous prenez des, des potions, pour aller sous l'eau, soit vous prenez un conduit, on en parlera plus tard, vous allez voir. Euh, tu es un monstre en portant la tête d'un de ses congénères. Bon, bah, en l'occurrence, j'ai pris la tête d'un Wither Squelette, puis je l'ai tué. Voilà. Alors, on peut mettre la tête des Wither Squelette. Placer une neuf carte adjacente. Alors, pour ça, il va falloir créer des cartes. Alors, pour créer des cartes, je demande une table de cartographie. C'est plus simple, c'est moins coûteux. Et puis, sinon, il n'y a pas besoin de faire des cartes avec des boussoles dans lesquelles vous pouvez vous repérer, comme on a celle du début. Euh, vous pouvez faire des cartes comme ça normal et puis bah en gros faut explorer tous les recoins de la carte hein, pour pléquer de, de, bah, de, de vide et puis euh, vous faut les placer trois par trois euh, bah, du coup euh, adjacentes. Voilà voilà, c'est un peu chiant mais c'est pas impossible. Voilà, rien de bien compliqué. 
activer un conduit, moi je l'ai fait dans le tuto parce que j'ai la flemme d'aller chercher, mais en gros pour avoir un, un, un conduit, il faut un corps de l'océan, et pour avoir un corps de l'océan, soit il faut le trouver dans les coffres au trésor, soit euh, certains naufragés, c'est des zombies euh, maritimes, quand vous les tuez, ils vous embrassent, voilà. Ensuite, euh, bon bah là, en gros, euh, alors, il est un peu compliqué ce trophée, ce que j'ai fait. Euh, j'ai mangé un varec, puis je suis resté dans un coin et j'ai laissé tourner euh, bah, du coup, euh, une heure le jeu pour obtenir le trophée. Rester sous l'eau une journée entière sans utiliser de potion. Bon bah là, il n'y a plus le choix aux potions et en fait, le conduit vous permet de respirer sous l'eau. Bon bah, vous vous mettez sous l'eau, puis vous attendez 20 minutes, puis voilà, vous êtes bon. <rire> Euh, non, je me trompe de côté. Ensuite, euh, alors l'échafaudage, c'est pas avec du bois, je crois, puis il faut aller au point le plus haut. Bon, le plus simple, c'est d'aller euh, euh, à côté de chez vous, s'il y a une falaise, bon, bah, vous allez au point le plus haut, puis comme ça, vous mettez le, le reste de ce qu'il vous faut. Puis la limite de, de blocs, c'est 320 blocs. De toute façon, vous allez bien voir quand vous ne pouvez plus euh, construire. Il va vous le dire, le jeu. Ensuite, euh, le beurre, alors, les pandas, on les trouve dans, le, dans, dans les jungles. Euh, pas besoin de mettre trop d'eux, vous leur donnez du bambou, ils vont faire des bébés, voilà. Ensuite, tonneau, alors euh, ça pour ça il faut euh, le trident, le trident il est lâché par les naufragés quand vous les tuez. Et, euh, et puis pour l'enchanter, bah, il faut le, 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 comment le, bah, le, le livre ou l'enchantement impulsion. Et puis bah, dès que vous l'avez, et bah, quand vous êtes dans l'eau et que vous lancez le trident, bah, au lieu de lancer ce qui est dans lui, bah, ça vous lance vous. Voilà, c'est pas mal en vrai. Euh, recevoir un cadeau, hein. alors pour ça il faut avoir un chat, il faut l'avoir apprivoisé, il se trouve dans les. Dans, dans les villages, mais c'est pas un osso, attention. Hein. Et euh, en gros, il bah, faut dormir la nuit et quand vous vous réveillez, votre chat il va vous amener euh, bah, un cadeau. Collecter une mortelle poisson dans un seau. Bah, là, il n'y a pas le choix, il faut se jeter à l'eau, il faut prendre un seau, puis il faut poursuivre les poissons euh, aussi vite qu'eux et puis les attraper avec le poisson, avec le, le machin. Découvrir une épave, bah, c'est une épave de bateau abandonné, vous allez y trouver, il faut arpenter euh, bah, sous-marin, voilà. Ensuite, euh, trouver une ruine sous-marine, bah, c'est pareil, il faut aller sous l'eau. Euh, les biomes, je ne les ai pas tous vus, mais bon, bah voilà, j'aurais dû, parce que c'est pas trop compliqué apparemment. Nommer une boîte de shulker avec une bah, Quand vous tuez les shulker, il vous donne des carapaces, et avec les carapaces, c'est un coffre, vous faites un coffre euh, shulker. Et quand vous allez dans une enclume, vous pouvez donner le, un nom à, 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 à votre coffre, et puis voilà, vous aurez le trophée. Après, vous avez un chat, c'est un peu chiant, c'est un peu long, donc, euh, devenir une, une femme à chasse, une vieille peau à chasse. <rire> euh, il se trouve dans les villages, donc si jamais vous avez euh, capturé tous les chatons, et ben vous n'avez plus qu'à partir, faire autre chose à côté, puis revenir un coup de temps en temps dans les, dans les villages pour voir du son. Euh, créer une manière avec une pomme enchantée, bon bah c'est compliqué la pomme enchantée, hein. mais euh, je l'ai fait dans le mode tuto, voilà, et puis euh, les manières, euh, c'est un peu compliqué à expliquer, donc allez voir un tuto si vous voulez. Alors, Capitaine Pierre, on en trouve un peu partout, ils peuvent se poner dans la nature, ou alors euh, dans des avant-postes ou dans des manoirs. Et puis, quand vous en tuez un, il va vous donner un, une malédiction qui fait que quand vous allez dans le village, ça lance un raid des villageois. Et bien, justement, quand il lance un raid des villageois, et ben, il faut aller sonner la cloche quand vous voyez le, le, le comment il s'appelle, le rhinophéros, la, la, la bête, alors, là, le ravageur. Ensuite, euh, déclencher, bah voilà, c'est ce que je disais, donc ça c'est le trophée qui va tomber quand vous allez la déclencher. Euh, alors, un ravageur, pour ça, c'est un gros bestiole qui est chevauché par un élageois, il faut le tuer. Ensuite, la meule, alors euh, c'est pas compliqué, il faut de la pierre et puis du bois pour la créer, je crois. Et puis après l'avoir créé, bah, vous pouvez désenchanter vos objets. Bon, bah voilà, quand vous désenchantez, quand vous désenchantez bah, ça vous donne de l'expérience. Euh, échanger au meilleur prix, donc en fait, à force d'échanger avec les, avec les villageois, eh ben, ils, vont, ils vont vous faire des, des comment, euh, ils vont vous faire des réductions, bah ben, voilà, c'est quand ils vont faire des réductions, vous aurez le, le trophée. Ensuite, euh, bon, le lapin, il faut le chasser, il est dans la nature, vous le tuez, vous chauffez la viande, puis voilà, hein, vous mangez. Euh, des terrains trésor en fuite, parce que j'ai dit, il faut une carte au trésor pour ça, et après, il faut, faut suivre, il faut aller euh, voir au point. Ça, c'est de la raisonner et tout, c'est un, un peu technique, euh, je vous laisse aller voir un tuto pour ça. Ça, c'est juste du farm. Euh, pour ça, il va falloir, bah, comme il est dit, un cheval et un âne, et puis il va falloir leur donner à tous les deux une pomme en or, je crois, pour qu'ils puissent se reproduire, puisque le foin ne leur donne pas des petits cœurs. Puis après, ils vont créer une mule, voilà. Euh... Bon, en gros, y a, y a, ouais, les, les villageois, ils ont des métiers, fermiers, pêcheurs cartographe et le cartographe, bah, quand vous lui échangez des trucs et tout, au bout d'un moment il va débloquer des niveaux, 
qu'à un moment, bah, vous pourrez lui acheter une carte au trésor et il faudra s'y rendre. Moi, bon, c'était un peu loin, c'était un manoir qui était très loin même. Ensuite, pour... bon, pareil, il faut aller voir la redstone. Euh, moi, je vais fait... juste aller voir la redstone. Ça, c'est pareil, il faudra aller voir la redstone. Tout ça, les tutos. Euh, ensuite, euh, utiliser un... Alors en fait ça c'est une mise à jour donc ils ont rajouté des ruches, les ruches c'est sous les arbres. Euh, bon bah vous allez les voir et puis il y a des abeilles pour pas les alerter, pour pouvoir récolter sans euh, faire chier les abeilles. Et ben bah, vous mettez un feu de camp en dessous et puis comme ça vous pouvez récupérer le, le miel avec euh, des fioles vides. Ensuite euh, le ragoût suspect, je crois qu'on peut le créer nous-mêmes mais sinon on peut le trouver aussi dans des structures. Donc faut le donner à quelqu'un, donc comme pour le diamant, faut avoir euh, soit le PS plus et un pote, soit euh, une deuxième manette. Ensuite, euh, déplacer. Alors, pour le déplacer, ouais, du coup, il faut un enchantement, ça s'appelle délicatesse, qui se met sur. Euh, bah, moi, je l'avais fait avec une pioche, mais je crois que ça marche avec tous les, tous les types de, 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 de commandes d'outils. Euh, du coup, c'est-à-dire que délicatesse, quand vous pétez par exemple un, un bloc de diamant, euh, bah, en fait, ça va vous donner le bloc de diamant et pas le diamant lui-même. Voilà. Euh, et bah, c'est pareil pour les, les blocs de ruche, quand vous les pétez sans délicatesse, bah, ça pète le, la ruche, mais sans rien. Et si vous le faites avec délicatesse, bah, vous pouvez. Et il faut le faire de nuit du coup, parce qu'elles sont rentrées des, de, de la nuit, les, les, elles dorment. Et puis il euh, faut s'assurer qu'il y en ait trois d'abeilles dedans, et puis après, il faut le déplacer et le mettre sur un autre arbre. Voilà, rien de compliqué. Ensuite, euh, donc pour faire un bloc de, de miel, il va faut falloir euh, 9, euh, 9 fioles de, de miel. Et puis ensuite, il va falloir faire enfin, une petite tour et puis un bloc de miel à côté, puis euh, sauter et puis euh, ralentir sa chute en, en, en touchant le côté du bloc de miel. Voilà. Et puis là, on va avoir terminé. Euh, C'est déjà plus rapide que tout à l'heure où j'ai perdu une heure à tout expliquer alors que bah, je prenais bien mon temps. Alors, dis, oui, euh. Bon, bah, les blocs du nether. Et voilà, il hein, faut, faut tout faut, faut se balader partout dans le nether. Alors l'armure en netherite, alors le netherite c'est un minerai qui est très très rare, qui se trouve dans les heures et qui est même encore plus puissant que le, que le diamant. Donc je vous conseille d'aller voir deux trois petits tutos pour les trouver assez rapidement. Il euh, y a un tuto qui marche plutôt bien apparemment, c'est d'aller assez euh, profondément sous, sous les heures et puis de faire des galeries. Moi j'ai fait des galeries normales, mais sinon vous pouvez aussi prendre euh, de quoi créer plein de lits, parce que quand vous mettez un lit et que vous dormez dedans, euh, dans, dans le nether ou dans le nether, et ben il explose et du coup ça permet de, de casser rapidement et, et toute une zone. Voilà. Alors en fait, les piglins, c'est des, voilà, des mobs qu'on peut trouver dans le nether qui vous attaquent si vous ne portez pas d'or et si vous portez l'or, ils ne vous attaquent pas. Et puis euh, si vous voulez qu'ils vous laissent tranquille, ben vous les amenez des lingots d'or puis vous les lâchez par terre, puis ils, vont, ils sont omnibilés par l'or puis ils vont aller chercher l'or. Voilà. Bon bah là voilà, faut créer un, un bloc d'archer de, de, là, voilà, le, le, bloc, le bloc cible, il faut tirer dedans avec une flèche, c'est bien compliqué. Voilà, bon bah après il reste encore d'autres trophées parce que ça c'était pas tout, voilà, il y a la partie 2, euh, que j'ai pas mal pensé aussi, c'était un peu compliqué. Alors, faire équipe avec un axolot et gagner un combat. Alors pour ça c'est un peu chiant, mais en gros les axolotes, il euh, n'y a pas besoin de les dresser, ils vous aident, enfin c'est vos copains entre guillemets, mais ils vous suivent pas. Et donc, euh, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'en ai récupéré dans des eaux d'eau, et puis, euh, en fait, il faut aller près d'un naufragé, donc euh, un, un, un zombie sous-marin, il faut mettre un axolot à côté, et en fait, les, les zombies, ils attaquent l'axolot, et puis, il faut l'aider à gagner le combat contre, contre le, le, le zombie. Voilà. Bon, bah là, tout est dit, il faut trouver une chèvre, les chèvres, c'est dans les montagnes qu'elles se trouvent, puis il faut le mettre dans un bateau. Voilà. Ensuite, euh, alors ça c'est très compliqué, euh, limite ce que je vous conseille de faire, c'est que si jamais vous voulez faire ça, euh, vous, vous m'inquiétez en ami euh, PSN, voilà, et puis je vous emmènerai sur mon monde et vous, vous compléterez le, le trophée parce que c'est chiant. Ensuite, euh, alors pour ça en fait, vous trouvez une prairie, les prairies elles se ressemblent à ça, c'est des genres de semi-montagne mais quand même un peu haute quoi avec plein de fleurs partout bleues comme ça notamment et ben bah, faut, faut mettre un jukebox avec une musique au milieu puis comme ça voilà elles seront contentes les plantes <rire> alors ça j'ai galéré mais en gros euh, c'est chiant quoi un peu en gros faut aller vraiment au point le plus haut et puis creuser tout en dessous euh, bah, bah, jusqu'à atteindre la limite avec la bedrock voilà puis euh, tomber tout en bas bah, 
possible de mettre un saut de Warcraft pour ne pas mourir. Ça, ça a été compliqué aussi. Pareil, ça, c'est le rôle de trophée, franchement. Euh, je vous conseille de, de l'ajouter hein, si vous voulez le faire. Parce que c'est un peu chiant. Mais en gros, euh, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis des rails jusque tout en haut du, du monde. Et puis j'ai mis un petit ajout dedans, puis je l'ai envoyé euh, jusqu'en haut. Puis euh, après, j'ai commencé avec lui. Voilà. Alors, là, l'arpenteur c'est un, un ennemi, euh, enfin non, c'est un mob qui est inoffensif qu'on trouve dans les heures, qui, qui peut traverser les lacs de lave. Bon, en gros, faut en amadouer un, faut, faut le ramener dans le monde, euh, dans, dans votre monde, et puis il faut faire un, faut prendre plein de lave et puis faire un, un bon, euh, un, un bon euh, lac de lave pour euh, ensuite euh, bah, se balader dessus. Et puis il faut que ce soit sur 50 mètres, c'est un peu le point, enfin, 50 mètres. Bon, et puis sinon, pour finir, alors ces deux trophées-là, il faut trouver le biome, euh, le nouveau biome qui est sorti il y a pas si longtemps. Enfin, là, il y a déjà eu deux mises à jour, je crois, ouais. Mais sinon, euh, c'est pas trop compliqué, il faut aller en faire quoi. Mais je l'ai pas fait. Euh, ça, pour le coup, je... si je pourrais vous expliquer. Alors, ce trophée à côté d'un capteur Skulk. Alors, en fait, les Skulk, c'est des trucs qui permettent de faire apparaître les Warden, c'est des postes euh, pour, euh, dans, dans ce biome. Et ben, euh, si vous. Et si vous foufouillez à côté, vous faites pas de bruit, vous allez la voir. Et si vous faites du bruit, vous l'aurez la, pas, hein, c'est sûr. Et puis euh, un catalyseur, en fait, c'est un bloc euh, un peu comme l'autre euh, qu'on vient de voir avant, là, de, de, le shulk. Le sol. Et ben, en gros, euh, si vous tuez un ennemi à côté, bah, ça va euh, répandre euh, la végétation. Si vous aurez le trophée. Avoir les trois frugailles de votre. Euh, alors là, c'est compliqué. Donc, il va vous falloir trois grenouilles différentes. Ça c'est pareil, ajoutez moi si vous voulez les trophées. Euh, trois grenouilles différentes, il y en a qui. Alors ça dépend de où elles, elles vivent. Si elles vivent dans la, dans la forêt, ça va faire des grenouilles oranges, quoi. Si elles sont dans, dans le sable, ça va faire des gris comme ça. Et si elles sont dans la neige, ça va faire des verts. Et alors, je me trompe pas, peut-être. Et après, il faut les ramener, bon, globalement, ce que j'ai fait chez, chez vous, quoi. Et puis il faut leur ramener des, des blocs de, ma, de magma. C'est ouais, les, les, les magma blocs. Euh, qui, qui sont dans les heures, faut les ramener à la surface et puis euh, en fait ces machins ils, ils bouffent les magma blocs et après ils vous donnent des des comment, des frog lights donc des des, euh, bah, des, des lumières de, de grenouilles quoi. Euh, pour ça en fait il faut avoir un allée les allées ils se trouvent globalement dans les manoirs moi j'en ai trouvé un je l'ai ramené chez moi c'est des petits trucs bleus qui sont euh, sont retenus prisonniers par les, les villageois, vous le ramenez chez vous, et après, il euh, faut mettre un bloc musical, et puis il euh, faut lui donner, alors il faut deux gâteaux, du coup, il faut lui donner un gâteau dans ses mains, et après il faut mettre l'autre gâteau sur le, sur le bloc musical, et puis voilà, il va aller le chercher, et puis voilà, c'est un peu débile ça comme autre. Et puis voilà, on a terminé, là j'ai terminé pour un bon petit moment, en 43 minutes ça va, sachant que j'ai déjà perdu quasiment une heure tout à l'heure, ça fait chier, mais voilà, bon. J'espère que ça vous aura aidé.